Xin chào các bạn Hôm nay lúc mình quay video là ngày 21 tháng 12 theo âm lịch Lúc mình đăng video chắc là ngày 26, 27 gì đó Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên Đán Trong video Tết của mình năm ngoái Mình đã tham khảo về kiến thức của người Tây về dịp đặc biệt này Nhưng mình chưa dạy các bạn nhiều về từ vựng liên quan đến nó Cho nên trong video này mình sẽ thực hiện điều đó Để các bạn có thể dùng từ vựng ấy khi muốn giải thích về Tết cho người nước ngoài Video được chia thành 3 phần Món ăn, form tủ và lời chúc Khi nói về các món ăn trong dịp Tết thì không thể không nhắc đến bánh trưng này Mình đã nói một số lần trước đây Theo mình, các bạn không nên gọi nó là trưng kể Vì nếu các bạn nói như thế thì người nước ngoài sẽ lập tức hình dung một loại bánh ngọt được làm bằng bột mì như thế này hoặc như thế này Và bánh trưng không phải như thế đúng không? Mình khuyên các bạn gọi nó là bánh trưng luôn Giống như sushi hoặc pizza Hai từ đó không phải tiếng Anh, tiếng Anh đã nhập từ ngôn ngữ khác Gọi nó là bánh trưng đi Và sau đó thì miêu tả thêm Thứ nhất, hãy gọi nó là A sticky rice cake Như thế thì người nước ngoài sẽ hình dung rõ hơn Nhưng có thể họ sẽ hình dung một loại bánh nếp ngọt Chứ không phải bánh mặn như bánh trưng Trong tiếng Anh, mặn có thể được phiên dịch theo hai cách khác nhau Nếu ý bạn là mặn quá Thì người nói tiếng Anh sẽ dùng salty hoặc too salty Oh, this tango is so salty Còn nếu ý bạn khi nói mặn chỉ là trái ngược với ngọt Thì bọn mình sẽ dùng savory Tóm lại, khi miêu tả bánh trưng thì hãy nói During Tết, we make and eat bánh trưng Which is a savory sticky rice cake Còn nếu bạn muốn miêu tả thêm nữa Thì bạn có thể nói A savory sticky rice cake stuffed Đó là nhân With mung beans Đó là đậu xanh And pork Với bánh giò và bánh dày Thì các bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc trên Bánh giò is a cool sticky rice cake Which we dip in sugar or honey Bánh dày is a savory sticky rice cake Which we often eat with giò lụa À, còn giò lụa thì nói như thế nào? Các bạn hãy gọi nó là sausage Bây giờ có thể sẽ có một số bạn phản đối là Oh, sausage là soup sick đã nạ Ờ, đúng Nhưng trong tiếng Anh, từ sausage Nó bao gồm tất cả các loại món ăn được làm bằng thịt xay đã được ép vào nhau và nấu lên Ví dụ, cái này là sausage Cái này là sausage Còn giò lụa cũng là sausage Nếu bạn muốn miêu tả chính xác hơn Thì hãy nói We often eat giò lụa, which is a very smooth pork sausage. Ok, mình không nói về đồ mặn nữa. Giờ thì chuyển sang ô oh mai xí mùi này. Mình nghĩ người nước ngoài sẽ gọi nó là dried fruit thôi. Hoặc là vì nó thường có cả đường, gừng, muối, một số loại gia vị. Nên có thể bọn mình sẽ nói seasoned dried fruit. Còn mứt như mứt dừa và mứt gừng thì các bạn hãy sử dụng tinh từ candied. Chắc mọi người đã biết candy là kẹo Cho nên khi bạn nói ginger candy Thì người nói tiếng Anh sẽ hiểu là kẹo gừng Còn khi bạn nói candied ginger Thì bọn mình sẽ hiểu là một lát gừng đã được nấu với đường Đấy, candied ginger, candied coconut Ừm, mm, mứt dừa ngon thế Nhưng rất tiếc là mình không thể chỉ ngồi đây mà ăn mứt dừa Bây giờ phải chuyển sang các phong tục Tết Đầu tiên, mình chắc chắn mọi người đã biết là lì xì thường được gọi là lucky money Còn phong tục mừng tuổi thì nói như thế nào? Điều đó rất khó vì người Tây không có khái niệm là việc sang năm mới đồng nghĩa với việc sang tuổi mới Với bọn mình, đến sinh nhật mới là thời điểm sang tuổi mới Cho nên, về việc mừng tuổi ngày Tết thì tiếng Anh không có một cách nói nào cả Sorry, phong tục sông đất cũng thế Tiếng Anh không có một thuật ngữ ngăn gọn nào các bạn chỉ phải giải thích ý nghĩa của phong tục ấy như thế nào Kiểu như On the first day of the new year We invite a guest who we think will bring us good luck Ok, giờ thì chuyển sang một phong tục đơn giản hơn Đó là việc kiêng Theo mình biết, ngày Tết thì người Việt hay kiêng ăn mực Và năm dậu thì có thể kiêng thịt gà Năm tuất thì kiêng thịt chó Năm thìn thì kiêng thịt rồng Trong tiếng Anh, cách nói tự nhiên nhất về việc đó Chỉ là people often don't eat squid còn nếu bạn muốn nói một cách chính xác và hợp thuật hơn thì bạn có thể dùng abstain from hoặc refrain from. Lots of people abstain from eating squid. People often refrain from eating dog meat. Tiếp theo là phong tục Tết mình thích nhất chính là việc cắm cây quất, cây đào hoặc cây mai. Cây quất đơn giản là a kumquat tree. Cây đào đơn giản là a peach tree. Còn cây mai thì... Trong video Tết của mình năm ngoái, mình đã nói là mình không biết cây mai là gì trong tiếng Anh. Yeah, this one, actually I don't know the name in English. 
và rất nhiều bạn trong phần bình luận đã viết là Mai là apricot blossom, chiếc sách giáo khoa lớp 6. Thực ra mình không đồng ý. Thứ nhất là vì apricot thuộc họ rosacy, còn cây mai thuộc họ ocnacy. Còn một điều quan trọng hơn là nếu bạn nói apricot blossom hoặc apricot tree với người nước ngoài, thì họ sẽ hình dung một cây có hoa rất trắng, hoặc có thể là trắng với một chút màu hồng, chứ không phải hoa vàng như thế này. Thực tế là ở bên Tây không có cây mai và tiếng Anh cũng không có một từ thông dụng nào về nó. Trên Wikipedia, họ viết Acne hoặc là Vietnamese Mickey Mouse Tree. Nhưng cả hai thuật ngữ đó mình chưa gặp bao giờ. Theo mình, tốt nhất là bạn chỉ gọi nó là a mai tree và giải thích nó như thế nào. Còn nếu bạn quyết tâm sẽ sử dụng apricot blossom, thì ít nhất bạn hãy nói yellow apricot blossom để người khác hình dung rõ hơn. Còn một loại hoa vàng đặc trưng nữa là hoa cúc này. Cách đây 2 năm, mình đã đi chơi Tết ở Tây Nguyên và mình rất ngạc nhiên về các cái chậu hoa cúc to đùm ở đấy vì ở miền Bắc này không có. Cái chậu là a pot. Gì cơ? Pot là cái nồi mà. Ờ ừ, đúng rồi. Nhưng cái chậu cũng là a pot. Còn hoa cúc là... Ồ, oh, đọc thế nào vậy? Các bạn chuẩn bị nghe và đọc phiên âm quốc tế nhé. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Ôi, tiếng Anh ơi là tiếng Anh phát âm kinh khủng. Mình xin lỗi các bạn ạ. Cuối cùng, mình sẽ nói về các lời chúc đặc trưng của ngày Tết. Đương nhiên là lời đơn giản nhất chỉ là Happy New Year. Ai cũng biết. Còn những lời như An Khang Thịnh Vượng, Bạn Sự Như Ý, hoặc là chúc ôm năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn, thành đạt, vân vân thì mình nghĩ các chút này thường ít được sử dụng trong văn hóa phương Tây vì nghe nó giống như lời trên biêu thiếp và bọn mình cực kỳ ít khi nói ra những lời như thế. Tuy nhiên, vì bạn là người Việt nên chắc họ sẽ không thấy xế nếu bạn nói như thế mà họ sẽ thấy đáng yêu vì nó là lời chúc của một văn hóa khác. Vậy thì chúc mừng năm mới như thế nào cho đúng nhỉ? Mình thấy người Việt hãy viết lời chúc theo kiểu Wish you a healthy and successful new year. Thế là không đúng cho lắm. Các bạn nên sử dụng dạng ING của wish Wishing you a healthy and successful new year Còn khi nói thì các bạn nên bỏ từ wish luôn Và thay thế nó bằng I hope Hey, um, I hope you have a healthy and successful new year Hoặc bạn cũng có thể bỏ I hope và chỉ nói Hey, have a healthy and successful new year Còn nếu bạn muốn nói vạn sự như ý Thì không thể phiên dịch câu đó một cách thực sự sát nghĩa Nhưng một câu như um, I hope all your new year's wishes come true thì cũng được. And that's it. I hope you all have a healthy, happy, successful new year. Hẹn gặp các bạn vào năm một tuần.